வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் கீரை வளர்ப்பு பற்றி சொல்லப்படாத ரகசியங்களை இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்ப்போம் ஆய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீரை வளர்ப்பு இருங்க இருங்க கீரை வளர்ப்பு என்னவனே ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஒரு சில சொல்லப்படாத விஷயங்களை நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அதனால் வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் கொஞ்சம் நீளமான பதிவு தான் இப்போ புதுசாக ஒரு தோட்டம் தொடங்குறவங்க கீரைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நல்லாவே வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கீரைகளில் பூ பூத்து காய் காய்க்கிற ஒரு இதுவே கிடையாது அதனால தான் அது செடி மட்டும் நமக்கு வளர்ந்தால் போதும் சரிங்க கீரைகள்லேயும் நிறைய ப்ராப்ளங்கள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அது ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் சரி பண்ணி எப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வளர்க்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் கீரைகளை நம்ம எப்பயுமே கொஞ்சம் நெருக்கமாக விடணும் ரொம்ப கேப் கேப்பாக விடக்கூடாது கீரைகளை நம்ம விடும்போது அந்த விதைகளை சாம்பல் சேர்த்து விடுறதுனால எறும்புகள் வந்து அதை தூக்கிட்டு போகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி மொத்தமாக ஒரே இடத்துல இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் சமமாக விடுற மாதிரி நம்ம விதைக்கலாம் அதனால் கீரைகளை விதைக்கும்போது சாம்பல் கிடச்சிதுனாக்கா சாம்பல் கலந்து விதைச்சி விடுங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் மணல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் கலந்து நம்ம விதைச்சா நீங்கள் எப்படி தான் விதைச்சாலும் அது கரெக்டான ஈவனான இதில் விழும் ரொம்ப கேப் கேப்பாக நம்ம விடக்கூடாது ஏன்னா கீரைகள் வந்து ரொம்ப சின்ன வேர் அது வந்து ஒரு செடியோடு இன்னொரு செடி சப்போர்ட்டில் வளரும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த கீரைகள் வந்து கீரை சாயாமல் இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்விகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சார் கீரை விதைச்சேன் அது வந்து கீழே விழுந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நெருக்கமாக விதைச்சனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அது சப்போர்ட்டிவாக வர்றதுனால உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளங்கள் வராது இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது கீரையில் கீரை விதைச்சி அது எல்லாமே வந்து கீரை சாஞ்சி போகுது அப்படின்னாக்கா மண்கலவையில் நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் மண்கலவையை பற்றி நான் நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் போயிட்டு பாருங்கள் மண்கலவையில் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னாக்கா கண்டிப்பாக வேப்பம் புண்ணாக்க நம்ம கலக்கணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மண்கலவையில் சில சில நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சிகள் வந்து என்ன பண்ணுனாக்கா கீரைகளுடைய அந்த வேரை வந்து சாப்பிட்டுடும் அப்போ வந்து அந்த வேரழுகள் ப்ராப்ளம் வந்து கீழே சாஞ்சிடும் அதுக்கு நம்ம வேப்பமூனாக்கு கண்டிப்பாக போடணும் அப்புறமாக்கா ட்ரைக்கோட்ரமா விரிடியும் சூடோமோனஸ் இது ரெண்டு உயிர் உறுத்தியும் கண்டிப்பாக நம்ம போடணும் பாஸ்போ பாக்டீரியா இதுக்கு தேவையே இல்லை ஏன்னா இதுக்கு வந்து மணிச்சத்து தேவையில்லை அதனால் அசோஸ்பரிலும் நைட்ரஜன் சத்து நைட்ரஜனை கரைச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா தான் அது உயிர் உரங்களில் இதை மூணுத்தையும் நம்ம போடணும் கண்டிப்பாக அப்படி போட்டால் உங்களுக்கு வந்து அந்த கீரைகள் சாயிர பிரச்சனைகள் இருக்காது இன்னொரு பிரச்சனை சாயிறது வந்து உங்களுக்கு இதனால் கூட சாயலாம் அப்படி இல்லாட்டி தண்ணீர் வந்து அதிகமாக ஊற்றும்போது சாயலாம் தண்ணீர் வந்து ஃபோர்ஸாக நம்ம ஊற்றும்போது கீரைகள் வந்து சாயிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் விதையை விதைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா பூவாளி இருந்ததுனாக்கா அதில் வந்து தண்ணீர் ஊற்ற பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோர்ஸாக ஊற்றாதீங்க அது முளைச்சி வரும்போதும் நம்ம ஃபோர்ஸாக ஊற்றும்போது அது சாஞ்சிதுனாக்கா திருப்பி வந்து அது வளர்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அடுத்தது கீரைகள் ஏன் சாயுது அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டோம் இன்னொன்று வந்து பூச்சி கீரைகளில் இந்த புழு பச்சை புழு தொல்லை வந்து ரொம்பவே இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தாய்ப்பூச்சி முட்டை இடாத அளவுக்கு நம்ம கீரைகளை வளர்க்கணும் எப்படிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா கீரைகள் ரெண்டு இலை விடுது பார்த்தீங்களா அப்போ இருந்தே நம்ம வேப்ப எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வரணும் வேப்ப எண்ணெயை எவ்வளோ போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு எம்எல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் காதி சோப்போட ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே வரணும் பூச்சி வந்தாலும் வராட்டாலும் நம்ம வந்து வாரம் ஒரு முறை அந்த இலைகள் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வந்தாக்கா அந்த கசப்பு தன்மைக்கு தாய்ப்பூச்சி முட்டை இடாது உங்களுக்கு பச்சை புழுக்கள் தொல்லை எதுவுமே வராது அடுத்தது கீரைகளில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி பூச்சி தொல்லை வெள்ளைப்பூச்சி இது என்ன பண்ணுனாக்கா இலைகளோட அடியில் போயிட்டு உங்களுக்கு அந்த சாரை புல்லாக உரியதுனால இலைகள் வந்து சுருட்டிக்கிட்டோம் சுருட்டிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி 
பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சுருட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அஸ்வினி பூச்சி மாவு பூச்சி தொல்லைக்கு அதே நீம் ஆயில் தாங்க நம்ம நீம் ஆயிலை தொடர்ந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வந்தாக்கா உங்களுக்கு கீரைகளில் இந்த பூச்சிகள் தொல்லை இருக்காது மற்றபடி இதில் வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் வரும் சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது முக்கியமாக கீரைகள் வந்து வெயில் நாளில் தாறு மாறாக வரும் கீரைகளுக்கு ஒரு பழமொழி இருக்குது காய காய கீரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ இவ்வளோ வெயில் இருக்கோ அவ்வளோ அவ்வளோ கீரைகள் வந்து நல்லாவே வரும் மழை காலத்தில் கீரைகளை ட்ரை பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் பனி காலத்தில் தொடர்ந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா கீரைகள் வந்து வேண்டாம் பனி காலத்தில் கூட நல்லாவே வரும் பனி காலத்தில் இன்னொரு பிரச்சனைகள் வரும் அதுதான் வந்து இலைப்புள்ளி நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அந்த இலைப்புள்ளி நோய்க்கு நம்ம சூடோமோஸ் அதை போட்டுட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளங்கள் வந்து சரியாயிடும் அதனால் நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாலே உங்களுக்கு கீரைகளில் நல்லா விளைச்சல் எடுக்கலாம் முக்கியமாக கீரைகளில் பார்த்திங்கனாக்கா சரியான டைமில் நம்ம அறுவடை பண்ணணும் இப்போ சிறுகீரை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து கதிரே வந்துடுச்சு நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு சத்துக்கள் வந்து கம்மியாக தான் கிடைக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்காது அதனால் கீ சிறுகீரெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா நல்ல வளமான மண்ணில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி டு முப்பது நாள்குள்ளே நம்ம எடுத்துடலாம் இது வந்து பிடிங்கி தான் எடுக்கணும் இதை கட் பண்ணக்கூடாது சிறுகிறகி ஒன்ஸ் ஒரு டைம் தான் வரும் நம்ம திருப்பி கட் பண்ணி விட்டால் வரும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஈல்டு கிடைக்காது அதனால் திருப்பி நம்ம வந்து விதைச்சிக்கலாம் அதனால் சிறுகிறையெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி டு முப்பது நாளில் நீங்கள் வந்து பிடிங்கி எடுத்து யூஸ் பண்ண பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் கொஞ்சம் வளர்ந்துருது பூச்சியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து நீமாயில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதை வந்து விட்டுடாதீங்க அப்படி விட்டிங்கனாக்கா திருப்பி வந்து பச்சை புழுக்கள் வர ஆரம்பித்து அது கண்ணுக்கே தெரியாது நைட்டில் மட்டும்தான் அது வந்து வேட்டையாடும் நைட்டில் வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே ஓட்ட ஓட்டையாக போட்டு விட்டுரும் போட்டு விட்டுரும் அப்புறம் நமக்கு கீரைகள் வந்து சரியாக கிடைக்காது அது ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது அதே மாதிரி பருப்பு கீரை பருப்பு கீரையும் ஒன்ஸ் ஒரு டைம் தான் பிடிங்கி எடுக்கணும் சின்னதாக இருக்கும்போதே நம்ம பிடிங்கிடணும் அது வந்து பூவே வந்து பூக்க விடக்கூடாது என்னுடைய பருப்பு கீரையில் பார்த்திங்கனாக்கா பூக்கள் வந்து பூத்துருக்கு இதுவும் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி மொட்டுக்கள் வந்து பூக்கள் பூ பூத்துறதுனாலே உங்களுக்கு சத்துக்கள் வந்து அதுக்கு போயிடும் கீரைகளில் இருக்கிற சத்துக்கள் போயிடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பருப்பு கீரைகள் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த பூ பூக்கிறதுக்கே வந்து விடாதீங்க அதை முன்னாடியே நம்ம வந்து அதுவும் பிடிங்கி எடுக்கலாம் ஆனால் கட் பண்ணாலும் வரும் அந்தளவுக்கு வந்து ஈல்டு வந்து கிடைக்காது அதனால் பருப்பு கீரையெல்லாம் வந்து நீங்கள் பிடிங்கி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கீரைகளுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி உரங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் ஒரு டைம் மண்கலவை ரெடி பண்ணிட்டு வச்சாலே போதும் இன்னும் நல்லா தாறுமாறாக வளரணும் ஹைட்டாக வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவங்க வந்து அதுக்கு உரங்கள் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அதுக்கு அந்த அந்தளவுக்கு அதுக்கு வந்து கேப்பே இல்லை அப்போ என்ன மாதிரி உரங்கள் கொடுக்கலாம் ஜீரோ பட்ஜெட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாதம் அடித்த கஞ்சி அரிசி கழுவின தண்ணி காய்கறி கழுவின தண்ணி இந்த தண்ணீரெல்லாம் நம்ம டெய்லி கீழே ஊற்றுறதுக்கு முதலாக அதை தண்ணீரில் கலந்து கீரைகளுடைய வேருக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் நம்ம ஊற்றிட்டு வரலாம் ஒரு சில பேர் கேட்குற கேள்வி என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா சார் சாதம் வந்து நான் உப்பு போட்டு தான் வடிப்பேன் அதை வந்து ஊற்றலாமா உப்பு இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ப்ராப்ளமே கிடையாது நீங்கள் அது கூட தண்ணீர் வந்து ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு சேர்க்குறதுனால அந்த உப்பு கண்டென்ட் வந்து அதிகம் பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தாது அதனால் கவலைப்படாதீங்க அதை நீங்கள் தண்ணீர் வந்து காலையில் ஊற்றுறீங்க பார்த்திங்களா அதில் கலந்து நீங்கள் ஊற்றும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளங்கள் வந்து எதுவுமே வந்து வராது இந்த மாதிரி நம்ம கீழே ஊற்றுற லிக்யூ தண்ணியை வந்து லிக்யூட் பெட்ரிலைசராக யூஸ் பண்ணுறதுனால நைட்ரஜன் கண்டென்ட் வந்து அதில் நிறைய இருக்குது அப்போ ஏன் நமக்கு கீரைகளுக்கு முக்கியமாக தேவை நைட்ரஜன் சத்து தான் அப்போ வந்து கீரைகள் வந்து நம்ம உரமே வந்து கொடுக்காமல் இந்த லிக்யூட் பெட்ரிலைசர் ஜீரோ பட்ஜெட் கொடுக்கறதுனால தாறு மாறாக கீரைகள் வந்து வளர்ந்து நல்லாவே வந்து விளைச்சலை வந்து கொடுக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக அந்த தண்ணீரை கீழே ஊற்றாதீங்க அந்த தண்ணீரை வந்து நீங்கள் கீரைகளுக்கு ஊற்றிட்டு வாங்க நல்ல ஈல்டை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க கீரைகளை பற்றி நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்டு இருந்ததுனாக்கா கண்டிப்
இதை நான் கட் பண்ணி தான் விடுறேன் கட் பண்ணியும் இதில் வந்து ஒன்ஸ் ஒரு டைம் வரும் முடிஞ்சளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை பிடிங்கி எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விதைகள் போட்டு வளர வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து சிறுகீரை சிறுகீரை பிடிங்கி எடுத்துருங்க கட் பண்ணாதீங்க கட் பண்ணி நம்ம அதை திருப்பி விட்டாக்கா ரொம்ப கஷ்டந்தான் அதாவது அதிகம் வராது அதுக்கு வேறு விதைகளே போட்டுக்கலாம் அதனால் சிறுகீரை வந்து கரெக்டான டைமில் எடுங்க இதுவே வந்து ரொம்ப வளர்ந்து போச்சு இது எங்கள் வீட்டில் வளைஞ்ச சிறுகீரையை நான் அறுவடை பண்ணுறோம் பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அரைக்கீரை சிவப்பு அரைக்கீரைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே பார்த்தது இது வந்து வெள்ளை அரைக்கீரை தான் இது இதுவும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தால் திருப்பி வந்து வரும் அப்புறம் என்னங்க கீரைகளை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து சொல்லியாச்சு வர ஜூன் ஜூலையில் கீரைகளை போட்டு தாறுமாறான விளைச்சல் எடுங்க வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் கிளியர் பண்ணுறேன் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்